¡Luchador! ¡Máscara contra cabellera! Bienvenidos sean todos los amantes de la lucha libre a su canal Máscara contra cabellera El día de hoy les hablaré de un luchador y referee El cual marcó un antes y un después dentro de la lucha libre mexicana Y se presume murió a consecuencia de un golpe que le dio otro luchador en la cabeza él es el Gran Davis. David Patiño Orozco, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como el Gran Davis, nace en el estado de Veracruz, un 12 de junio de 1934, y debutó como rudo en el año de 1953, cuando tenía 19 años de edad. Esto lo hizo en la ciudad de Orizaba, en una lucha a la cual fue mano a mano en contra del luchador de nombre Moisés Corona, al cual derrotó en dos caídas consecutivas. David Patiño debutaría con el apodo de Gran Davis, el cual fue puesto por el comandante de bomberos del estado de Veracruz, Julián Pita, el cual fue su maestro principal en el mundo de la lucha libre. Otros de sus grandes maestros dentro del mundo de la lucha libre después de Pita fueron Pancho Valentino y posteriormente Zeppelin Ahumada. David Patiño medía solo un metro con 66 centímetros y era peso welter. Posteriormente pasó a ser peso medio, por lo que para su baja estatura fue muy difícil ser estelar en las carteleras, y siempre estuvo programado en la primera o segunda lucha del programa. Para el año de 1967 decidió encarnar a un nuevo personaje, de nombre Mano Blanca, con el cual no duraría mucho tiempo, debido a que con este no recibió la aceptación del público que esperaba en México. Con este personaje realizó una gira por Centroamérica, donde perdió la cabellera en una lucha de apuestas en contra del luchador técnico de nombre La Tempestad. Posteriormente continuaría luchando con el nombre de Gran Davis y de forma paralela encarnaría el personaje enmascarado de nombre La Tarántula en el año de 1972, personaje con el que solo lucharía unos meses, ya que perdería la máscara en una lucha de apuestas en contra de Huracán Ramírez, la cual se llevaría a cabo en una gira que realizaban en Guatemala. Un año después, en el año de 1973, retomaría la máscara, pero ahora con otro personaje de nombre, Mr. Galaxia, por una temporada y disfrutó de cierto éxito, esto en los circuitos independientes, hasta que perdería la máscara en contra del luchador El Gallo Tapado. En el año de 1974, debutaría por primera vez como referee, en un evento en el cual participaría el enmascarado de plata El Santo, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para el año de 1978, el Gran Davis ya se había convertido en referee profesional, haciendo de este trabajo su principal actividad dentro de la lucha libre. El Gran Davis tenía una peculiar forma de dar a conocer que pertenecía al bando de los rudos, y esta era portando un icónico guante negro, que lanzaba triunfalmente al aire para mostrar que los rudos habían ganado el encuentro. En este punto, el Gran Davis era el referee más excéntrico del mundo, ya que era una parte clave de todas las luchas de su promoción, ya que se hizo tan conocido su personaje, que vendían camisetas y guantes negros dentro y fuera de la arena, por lo que su muerte repentina fue un hecho impactante al mundo de la lucha libre mexicana ya que fue totalmente inesperado y trajo mucha controversia por la naturaleza del suceso. El gran Davis padecía de hipertensión desde que tenía 44 años de edad y unos días antes de su muerte neumonía, por lo que la empresa lo envió a su casa a descansar, cosa que no le agradó mucho a David Patiño ya que después de tantos días de estar en cama, se deprimía al sentirse enfermo, por lo que por voluntad propia y sin avisarle a nadie, 
se presentó a trabajar en la cartelera de la Arena México, el domingo 3 de noviembre del año 1991. Le dijeron que volviera a casa, pero insistió tanto y se quedó a trabajar, porque su personaje era el foco final del evento principal. En ese evento principal, 100 caras derrotaría a Conan el Bárbaro, en dos caídas consecutivas, y en ambas caídas, Conan fue descalificado por golpear al referí. Al final de la segunda caída, Grand Davis recibió un par de grandes golpes por parte de Conan en la cabeza, situación que lo dejó desorientado y adolorido. Posteriormente a la lucha, terminó aproximadamente a las 7 de la noche, y a las 8 pm, David Patiño había regresado a su casa con su familia y algunos amigos. Para las 10 de la noche, se quejaba de un fuerte dolor en la cabeza, y 30 minutos más tarde, estaba tan debilitado, que ni siquiera podía moverse ni ponerse en pie. Cuando su condición no había mejorado hacia la medianoche, su familia llamó a una ambulancia, para llevar al Gran Davis al Centro Médico del Seguro Social, que estaba ubicado en una zona de la Ciudad de México que se llama La Raza. A este nosocomio ingresó a las 12.30 de la mañana, y de inmediato le administró un medicamento para bajar su presión arterial. 15 minutos más tarde, se informó que estaba debilitándose, pero su presión arterial estaba bajo control. A la una de la mañana, el exluchador Adolfo el Patrón Bonales visitó a Grand Davis, quien parecía revitalizado por la visita. A las 2 am, le hicieron un electrocardiograma y cinco minutos más tarde empeoró. Empezó a dar vueltas y a gritar que se sentía bien, y desesperándose, quería salir del hospital. Fue en ese momento que los médicos rápidamente lo sedaron. Alrededor de las 3 de la mañana, Grand Davis despertó por un momento mucho más calmado y posteriormente volvió a dormirse por última vez. Al siguiente día, a las 4.15 de la tarde, se avisó que Grand Davis había fallecido, tranquila y pacíficamente ante los ojos de su familia y amigos. La causa oficial de su muerte fue un aneurisma cerebral. Grand Davis fue enterrado un día después de su muerte el 4 de noviembre, en la ciudad natal de su esposa, Torreón, Coahuila. Originalmente la causa de la muerte figuraba como un infarto, pero según se informó, el periódico deportivo La Afición, el jueves 7 de noviembre, el cuerpo estuvo a punto de ser exhumado para realizar una segunda autopsia, antes de corregir la causa de la muerte. La verdadera historia detrás de la muerte de Grand Davis, probablemente nunca se conocerá, ya que se dice que los golpes que le propinó Conan sólidamente en la cabeza de Davis provocaron el fallecimiento de este. En un programa de televisión transmitido el 5 de enero de 1992 en Galavisión, el doctor Alfonso Morales insinuó de una manera muy insistente y claramente que los golpes accidentales de Conan provocaron el deceso de Grand Davis. También la revista amarillista Alarma dijo que la muerte del referee fue solo la culpa de Conan y que él era el responsable. Se dice que Conan de hecho estuvo presente en el funeral de Grand Davis para dar el pésame a su familia, pero desafortunadamente fue duramente insultado y expulsado del lugar por parte de la familia Patiño. El tema fue olvidado por mucho tiempo y nunca más fue mencionado, ni siquiera por los peores enemigos de Conan. Lo que quizás nos dice, mucho de lo que ocurrió fue cubierto por la empresa, ya que no querían que se realizara una acción legal en contra de Conan y de igual forma de la empresa. Sin embargo, todas son conjeturas, ya que la verdadera causa del deceso de Grand Davis nunca será expuesta a la luz pública. Pero lo que sí es seguro es que más allá de la polémica, hubo un hombre que construyó un legado detrás de sí, un hombre que todavía está catalogado como uno de los mejores y más extrovertidos referees de la historia de México y sin duda el más popular, y un hombre que abrió camino para otros referis rudos, como el Tirantes, el Gato Montini o Rafael Maya, los cuales gozaron de gran éxito después de Grand Davis. Este fue Grand Davis, 
un luchador y referee que supo hacer lo suyo y además dejó una huella importante dentro de la historia de la lucha libre mexicana, la cual hasta el día de hoy nadie ha podido opacar. Sin más que agregar, los invito a que se suscriban, le den pulgar arriba y si les gustó este video lo compartan, ya que de este modo nos ayudan a seguir subiendo contenido como este. También que me envíen sus comentarios y anécdotas, los cuales son muy importantes y enriquecedores para mí. Y finalmente, me despido de ustedes con un... ¡Hasta pronto!